ஈஸி இலக்கண சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பண்பு தொகை பற்றி பார்ப்போம் பண்பு தொகையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா பண்புங்க குணத்தை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை முதல்ல வரும் அதற்கு அடுத்து ஒரு பெயர் சொல் சேர்ந்து வரும் இந்த சேர்ந்து வரக்கூடிய சொற்றொடரில் மைங்க பண்பு விகுதி மறைந்து வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஆள் ஆன ஆகிய அங்க பண்பு உறுப்புகளும் மறைந்து வரும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பார்த்தோம்னா நம்ம பண்பு தொகைன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு பெயர் சொல்லை வருணிக்க வரக்கூடிய சொல் தான் பண்பு சொல் எனப்படும் இங்கிலீஷ்ல எப்படி நவுன டிஸ்கிரைப் பண்ண வரக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் வருதுல அதே மாதிரி தான் ஒரு பெயர் சொல்லை வருணிக்க வரக்கூடிய சொல்லு தான் எந்த சொல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் காந்தல்ங்க சொல்ல செங்காந்தல் அது சிவப்பா இருக்குமா வெள்ளையா இருக்குமா வட்டமா இருக்குமா இத மாதிரி அதை வருணிக்க வரக்கூடிய சொல்லு தான் பண்பு சொல்லா வரும் அதுல மைங்க விகுதி பெரும்பாலும் மறைந்து வரும் பண்பு தொகையில செங்காந்தல் கருங்குயில் கரும்பலகை இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பிரித்து பாருங்க கருமை குட்டல் பலகை இந்த மாதிரி மைங்க விகுதி கெட்டு வந்திருக்கும் இதுதான் பண்பு தொகை அது அல்லாமல் வட்ட தொட்டி பாருங்க வட்டமான தொட்டி ஆனங்க வார்த்தை மறைஞ்சி வருது கருங்கல் கருமை குட்டல் கல் மை மறைஞ்சி வந்திருக்கு கற்சிலை கல்லால் ஆன சிலை பொற்சிலை பொன்னால் ஆன சிலை ஆள் ஆனங்க வார்த்தை மறைஞ்சி வந்தாலும் மைங்க விகுதி மறைஞ்சி வந்தாலும் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் அதை சிறப்ப சொல்லக்கூடிய குணப்பெயர் வந்து மை விகுதி மறைந்து வருது பண்பு தொகை எனப்படும் இதை மாதிரி தான் பண்பு தொகை இலக்கண குறிப்பில் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி தான்